la serie, bueno, el viernes específicamente, 1994. Eh, ya me, nos las aventamos, por supuesto, es una miniserie de cinco capítulos que revive todo lo que fue ese año emblemático, que es una especie de un parteaguas en el país, es decir, y nosotros calificamos una especie de eh, herida abierta todavía, hay muchas respuestas que no o, tenemos y tal vez no obte, eh, vamos a, vayamos a obtener. Sin embargo, hay una eh, obra maestra de documental de mucho trabajo eh, periodístico, de mucha videografía, de una edición eh, la, pues casi perfecta, vamos a decirlo, o perfecta, eh, y el contenido con entrevistas de los actores de ese momento y que están vigente todavía y que vale mucho la pena verla para eh, pues darnos cuenta de dónde venimos y por qué llegamos a este punto también y sobre todo pues a muchos jóvenes ¿no? que no estaban en ese año, por ejemplo 1994 y que sigue estando creo vivo y le doy la bienvenida al realizador, al director de eh, esta eh, mini, miniserie que usted tiene que ver si no la ha visto ¿Y por qué hacer una serie de 1994, 25 años después? ¿Qué pasó, mi eh, Diego Enrique Osorno? Te saludo con mucho gusto, eh, amigo. ¿Cómo estás? Hola, querido. Pues, pues eh, muy bien. Muchas gracias por, por esta conversación. Y bueno, pues eh, yo creo que eh, el año del 94, eh, en los últimos eh, tiempos, es un año que ha... Eh, ido adquiriendo una resonancia natural, un reflejo en nuestra cotidianidad, ¿no? Una serie de... No solo porque el Tratado de Libre Comercio, digamos, se ha renegociado de nueva cuenta, que es un tratado que había entrado en vigor justo en aquel año, o no solo porque eh, el zapatismo sigue vigente, o no solo porque el gobierno de Enrique Peña Nieto fue muy vinculado al salinismo, o sea, no no solo por, por esos, digamos, elementos eh, visibles eh, que conectan directamente... Eh, nuestra realidad actual con el año 94, sino también porque eh, en ese año eh, se marcó a una generación, eh, algo que, que, que creo que tú y yo y mucha de la gente que nos escucha, que tenía era adolescente en esa época, eh, quedó en, en una memoria eh, emocional de una forma muy, muy marcada. Pues yo a lo largo del trabajo de esta serie me di cuenta de eso, no solo... Eh, hablando con los protagonistas de los acontecimientos, sino también con mucha gente, digamos, eh, eh, de mi generación que, que, que sentí, tenía un recuerdo eh, vago, eh, pero muy intenso en, en su interior sobre estos acontecimientos. Entonces, esa era sin duda una motivación personal muy importante para poder realizar un trabajo que no se centra en lo emocional, sino que se centra en lo político, que se centra pues en la perspectiva del poder, en el despertar social que también es hubo ese año, y también en la falta de justicia, ¿no? que quedó eh, eh, como colofón eh, después de todos esos días asiados que vivimos y que marcaron el país. Exactamente, entra ahí en escena eh, pues Luis Donaldo Colosio, sonorense, sonora, vinculado en ese eh, documental, eh, Diego, con esos dos asesinatos que eh, marcaron al año, es decir, y que pues, se reconstruye también ahí con... Eh, videos e imágenes inéditas incluso, es decir, que jamás habíamos visto desde los ensayos eh, para decir un discurso hasta la campaña y hasta encuentros con eh, eh, Salinas, Diego. Eh, pues así es, sí fue un trabajo realmente que nos llevó casi dos años. Yo empecé, digamos, una investigación primero en solitario, no acompañado solamente por... Laura Waldenberg y Bernardo Loyola, que son los productores de este proyecto. Con ellos eh, yo empecé a trabajar pues, en una reflexión eh, del 94 que, que digamos, eh, hiciera resonancia entre nosotros tres. Después de eso fuimos eh, sumando a un equipo de colaboradores eh, bastante talentoso. Yo, eh, eh, en mis, eh, mis experiencias como documentalista, he tratado de hacer equipos mixtos, no solo gente del mundo del cine, sino también muchos periodistas, y entonces creo que esa combinación nos ayudó, por cierto, el equipo de investigación de manera pues muy muy destacada, junto con los demás compañeros, estuvo Manuel Arias, un periodista sonorense que, pues, que tú conoces también, entre otros eh, colegas, y bueno, eh, eh, un trabajo de esta naturaleza se hace precisamente a partir de una gran... Eh, eh, 
inteligencia y un esfuerzo colectivo, ¿no? Que a mí me tocó pues, eh, tratar de encauzar y en cierta forma los, uh, los aciertos que pueda tener este trabajo pues son en buena medida por el trabajo eh, o el esfuerzo, perdón, de... De, de todos los eh, miembros del equipo y los las fallas pues son responsabilidad mía finalmente <ríe> no hombre al contrario o oh, Diego cu a ver cuánto tiempo llevaron eh, se llevó para montar este eh, esta miniserie porque para mí pues digo, dos es... años le digo el proceso casi dos años eh, digamos que empecé varios meses eh, primero yo revisando mis propias notas yo a lo largo de mi trabajo como reportero había regresado eh, al año, a ese año, por ejemplo, cuando hacía mi libro sobre Carlos Slim, pues tenía que entender el salinismo para poder eh, hacer una, un retrato como el que quería hacer yo de Carlos Slim. O por ejemplo, cuando estaba haciendo mi libro sobre Oaxaca sitiada, sobre la rebelión del 2006, pues necesariamente tenía que ver los ecos, ¿no? El espejo de la insurrección zapatista del, 2000, del 94. Entonces... Yo tenía ya una serie de anotaciones, era un año que salí en mis conversaciones, siempre, 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 siempre en todos mis trabajos de largo oriento, y primero revisé todos esos apuntes de mis entrevistas, traté de hacer una interpretación también, como te decía al principio, emocional, ¿no? lo que yo había vivido en ese momento, y luego pues empezar a leer todos los documentos oficiales que había. Fíjate que desde 2017... Eh, la subprocuraduría que investigó el caso Colosio finalmente, el, por Luis Raúl González Pérez, había elaborado una serie de, de, de sedes con información, con el expediente, una gran parte del expediente. Entonces eh, me sumergí a ese, ese, todo ese trabajo de documentación, empecé a tener pues preguntas, muchas preguntas, y ya cuando tenía una perspectiva sobre el año, pues decidí... Eh, hacer un trabajo más estructurado con todo este equipo de investigación, con un equipo también que me ayudó a, a filmar. Fuimos a filmar a Sonora, por cierto, filmamos ahí en el Boulevard Colosio, filmamos en, en Magdalena, filmamos en Altar, filmamos en El Muro. Eh, nos ayudó, tengo que decir también, nos ayudó bastante Telemax, es otra cosa. Yo, yo armé un equipo de rodaje donde tenía una primera unidad, que era con la que yo estaba filmando las entrevistas, pero mi equipo de archivo... Prácticamente era una segunda unidad de rodaje, ¿no? Eh, tenía asignaciones de buscar material y, y sobre todo material de archivo que fuera, digamos, eh, no tan visto, ¿no? No tan visto a nivel nacional. Que, entonces, para eso había que buscar colecciones particulares, ¿no? Personas que habían filmado cosas en aquellos años, por, por un lado, pero también eh, material de televisoras locales, ¿no? Privilegiar eh, esa mirada también eh, no... Eh, céntrica, no centralista del país. Y entonces eh, buscamos a la, a, la, a la administración de Telemax y la verdad es que fueron muy muy generosos y nos contribuyeron con material. Ahí verán los, los amigos de, de Sonora que nos están oyendo, pues muchas imágenes que fueron filmadas por compañeros eh, de, de aquella época de Telemax. Y bueno, pues finalmente vino después del rodaje todo el proceso de edición, un proceso de edición también pues muy, muy, muy intenso, muy, muy eh, sorprendente también, porque digamos, es, cuando uno llega a ese momento también empieza a descubrir cosas que a lo mejor en la investigación o en el rodaje no habías notado, y entonces se va armando cada vez un relato más, más complejo. Y bueno, pues finalmente eh, terminamos eh, el el trabajo documental más o menos en, en marzo, teníamos ya los últimos cortes, y solo era cuestión pues, de un proceso ya mucho más técnico y específico de post, antes de, del estreno del pasado 17 de mayo. Mire usted, todo lo que lleva un trabajo para un documental, para una miniserie de esa magnitud, dos años más la edición, me imagino cansadísimo, Diego, la fotografía para mí se me hizo impecable, eh, es decir, la iluminación, la, las, eh, el contenido visual es, es muy bueno, ¿eh? la, la toma abierta sobre Magdalena, bueno, sobre cada evento eh, como se presenta, es la verdad extraordinario, todos la tenemos que ver. ¿Qué trata de aportar hoy, 25 años después? ¿Qué concluye? Eh, no, ¿qué, nos puedes decir, ¿Qué nos puedes decir tú como director? Porque ahí hay, hay aseveraciones fuertes de los actores hablan, es decir, es una narrativa eh, impecable ahí de cómo los actores unos con otros se acusan, otros y otros no, se contradicen a otros. ¿Qué, qué trata de aportar 25 años después? Fíjate, a mí mmm, me parece que 
que el intento es el de, primero, eh, buscar una opinión informada ¿no? de quien la ve, ¿no? buscar que quien la vea tenga acceso pues a, a los testimonios de figuras eh, tan preponderantes en, 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 o tan influyentes en nuestra vida, como el presidente Carlos Salinas de Gortari, como el subcomandante Galeano, antes Marcos, como todos los colaboradores más cercanos del presidente Cedillo, como todo este grupo de eh, líderes del PAN que tuvieron una serie de, de participaciones fundamentales en aquel año, de, digamos, o como todos los colaboradores del equipo de Luis Donaldo Colosio, que ahora, por cierto, tienen eh, bastantes posiciones importantes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es darle al, al espectador acceso a esos testimonios directos para y además que se confrontan entre sí, ¿no? O sea, son testimonios que, que no coinciden y el espectador está viendo esos testimonios y entonces él está teniendo acceso a, a algo que normalmente está vedado, ¿no? Que, que lo que conocemos a través de filtraciones de columnas políticas que tenemos que leer entre líneas en, en, en las notas periodísticas y aquí no, aquí digamos uno puede acceder a esas versiones de manera directa creyéndoles o no creyéndoles no esa es decisión del espectador yo respeto siempre mucho la inteligencia de los espectadores trato de no decirles cómo deben de pensar y por eso me parecía importante eh, hacer estas entrevistas y reflejarlas más allá de filias y de fobias ¿no? que pueda tener uno sobre ciertos personajes. Y, y yo creo que todo esto, por lo menos en estos cuatro días que lleva la, eh, la serie de haberse estrenado, eh, está motivando una reflexión y está motivando preguntas y está generando algo que a mí me gusta mucho, que es la imaginación política, ¿no? la posibilidad de repensar no solo el año en específico y los eventos que ocurrieron en ese momento, sino también una serie de, de, de problemáticas muy vigentes en el México. Por ejemplo, el poder y sus acotaciones, ¿no? el poder y sus, eh, su, su narcisismo también, ¿no? el narcisismo que puede haber en el poder. Otra cosa que creo que eh, también eh, está generando eh, es eh, eh, las preguntas sobre la necesidad de una organización social, de un despertar, de una rebeldía, y creo que la más evidente pues es la de la impunidad, ¿no? Eh, digamos que en aquella época hubo, eh, quien se acerca a la serie se dará cuenta, y lo recordará tal vez, si lo vivió en aquellos años, recordará que se fabricaron muchos, se fabricaron todos, varios expedientes judiciales para tratar de resolver los casos a modo, ¿no? Hoy vemos que eso es muy común. En aquella época hubo una desaparición muy relevante que fue la del diputado Manuel Muñoz Rocha, que marcó también ese año y que ahora, digamos, el tema de las desapariciones es pues, un tema bastante eh, masivo, desgraciadamente. O también eh, eh, las deficiencias en las investigaciones eh, forenses que se generaron en aquel año, pues ahora se han multiplicado, ¿no? Entonces, eh, yo diría que las conexiones con el presente van desde lo específico, eh, con estos puntos que están mencionando al final, o también eh, reflexiones más amplias que puede hacer las perso la persona que ve este documental y que no necesariamente va a tener que ir a la biblioteca del presidente Salinas a entrevistarlo o a la selva de la candona a hablar con los zapatistas para poder eh, eh, acceder y, y tener un mayor conocimiento de su propio país, de su propia realidad. ¿Desde el 2006 no daba entrevista, Marco? Eh, es decir, bueno, Galeano hoy, subcomandante Mariano. No, no había dado ninguna entrevista de eh, a cámara desde 2006 y digamos que desde que eh, había asumido ya el nombre de Galeano en 2014 tras la muerte de un, o el asesinato, perdón, de un militante zapatista de nombre Galeano no había dado una entrevista con, con ese nuevo nombre. ¿Por qué no está Beltrones? Porque lo menciona el mismo Carlos Salinas también ahí, por ejemplo. Sí, bueno, bueno, sí está. Sí, sí, de hecho, bueno, sí está, sí, obvio. ¿no? La opinión de... Una entrevista, lo, lo, lo buscamos para entrevista también. Él eh, tenía un problema personal que, por lo que nos pidió no no participar. ¿no? Eh, la verdad es que pues sí me hubiera eh, parecido muy interesante tener su testimonio directo. Aún así, digamos que... Hay varios momentos en los que con el archivo se refleja su, su participación pues eh, importante, no, principalmente en el eh, 
en el día del asesinato, cuando él va a, a Tijuana, precisamente como enviado el presidente, y aparece, no quiero spoilear tanto a, a la gente que nos está oyendo y que no ha visto la serie, pero bueno, aparece en ese momento, aparece también en, el, en la sustitución de... De, del candidato eh, Colosio, ¿no? Cuando se tiene que nombrar pues, al, a lo que sería el presidente Cedillo. Y, y bueno, sí, sí se le hizo la invitación, pero ah, tenía un problema personal y nos, nos, nos pidió pues, eh, esperar. Y pues sí, era un problema que generaba una comprensión desde nuestro punto de vista. Claro, sí, a eso me refería, que su, su, su testimonio actual, pero sí, todo todo está, está presente y con imágenes inéditas incluso, bueno, que yo no había visto, ¿no? Pues Diego, en verdad, no me resta más que eh, felicitarte, eh, la verdad, estoy muy orgulloso de lo que has hecho tú y Manuel Larios, Meño Larios, eh, que es de Sonora, eh, pues eh, tú ya has venido a presentar aquí a Slim, la biografía del hombre más rico del mundo, eh, la muñeca tetona también, que habla de las relaciones de poder, y ahora pues nos expones este documental que yo lo recomiendo ampliamente. Eh, te felicito mucho por tu trabajo porque exactamente es una narrativa impecable, es una edición impecable, es un contenido impe impecable y que todos debemos de ver. Diego, ¿algo más que quieras agregar eh, para quien no lo ha visto, este documental miniserie que está en Netflix? Pues invitarlos a que, a que se den un, un tiempo y, y le puedan echar un ojo. Yo creo que sí se puede generar un diálogo y con eh, el documental, no, no es un documental que les va a imponer eh, una visión, es un documental que va a respetar, insisto, la inteligencia de quien de quien lo mire, le va a dar herramientas para poder reafirmar sus críticas hacia ciertos actores políticos o generar preguntas en torno a otros. Eh, creo que el esfuerzo que hicimos, eh, a final de cuentas, tendrá eh, fallas y limitantes de cosas que hubiéramos querido terminar de desarrollar mejor, pero eh, eh, a final de cuentas el objetivo está eh, eh, cubierto desde mi punto de vista, ¿no? sí, la provocación cumplió. de la imaginación política. Totalmente, se cumplió y todo el equipo. ¿Cuántos fueron eh, eh por todo el equipo o los, los que, que participan en una serie de esa magnitud? Híjole, pues son, pues no sé, son distintas etapas, ¿no? Pero... A lo largo de todo el proceso, ya ves en los, si, si ves los créditos al final, es una lista de decenas de personas, ¿no? O sea, cada quien eh, tiene una participación en diversas etapas, ¿no? Digamos que en la investigación, en la pre, en, en el rodaje, en la edición, eh, en la postproducción. Entonces, pues yo soy decenas de personas. Yo no, no quisiera <risa> decir una cantidad exacta porque luego ya dejas fuera a muchos, pero... Si al final eh, revisas los créditos, ahí están pues eh, mencionados todas las personas que, que participaron en el documental. Claro. Obviamente no. como cabezas de, de proyecto, ¿no? En fotografía, Axel Pedraza, el director de fotografía. En edición, eh, Paloma López Carrillo. En la supervisión musical, Alex de Icaza. Eh, en, en el archivo, Aida Bautista. En investigación, pues, eh, Meño Larios, eh, Salma Hart. Daniel Melchor, Cuauhtémoc Ruiz, en el guión, me ayudó también claro. con Elías Tobar, eh, en postproducción Iván Lomelí, como cabeza estoy, pero estoy hablando solo de las cabezas de cada uno de los departamentos que participan sí, en el documental. Es que hago énfasis por el gran trabajo, pues es decir, por eso yo, yo, yo entiendo que son, pero hago énfasis para que la gente vea el gran esfuerzo que se necesita para hacer una obra de ese, de ese, de esa talla, es decir, que no es cualquier cosa, es decir, que son más de dos años de trabajo que remiten y que vinculan a lo que has hecho ya antes con Oaxaca Seteada, con el caso de Slim y lo que se necesita, por eso, o sobre todo para que la gente valore que es una razón. Sí, que es, razón, que sí, es un sí, esfuerzo sí. humano eh, eh, vaya no atípico pues para una obra así, a eso me refiero por eso que la gente valore lo que está enfrente a su pantalla y que es un gran trabajo mi querido Diego te mando un abrazo y pues pronto nos vemos por acá y como siempre ya sabes acá estamos un abrazote viejo, ¿eh? muchas gracias también por todo, Igualmente. por todo el acompañamiento también en el proceso. Ya sabes que para eso estamos amigo, abrazo eh, a Diego Enrique Osorno, tiene que ver en verdad esa serie porque es, es en verdad muy pues emblemática de lo que ocurrió hace 25 años y que hoy todavía exactamente hay muchas eh, dudas o respuestas, pero exacto, eso es el periodismo, una narrativa en donde los actores hablan y le da un valor también de cine, no, no es, es impecable.